इंटरनल कंसिस्टेंसी का एक स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दें ये पॉइंट नंबर सेवन से बनता है पॉइंट नंबर सेवन एट नाइन ये तीनों पॉइंट एक्चुअली इंटरनल कंसिस्टेंसी की एक्सप्लेनेशन है इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है कि इट डील्स विद द रिलायबिलिटी ऑफ अ सिंगल टेस्ट यानी एक टेस्ट की सिर्फ इसमें रिलायबिलिटी हम चेक करते हैं टेकन एट वन टाइम और एक ही टाइम सिर्फ वो टेस्ट लिया जाता है इट मयर्स द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स इन द टेस्ट आर कंसिस्टेंट हम इसमें ये मैयर करते हैं ये नापते हैं कि जो टेस्ट के अंदर आइटम्स हैं इनकी अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है यानी इनको जितनी बार भी कंडक्ट किया जाए तो क्या उन आइटम्स से वैसा ही स्कोर आएगा बच्चों का अमंग दैम सेल्फ यानी उन आइटम्स की अपने अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है एंड विद द टेस्ट एज अ होल और एज अ होल पूरा टेस्ट अगर स्टूडेंट को दिया जाए तो उसमें कितनी कंसिस्टेंसी निकलती है विद इन सेल्फ का मतलब ये कि आपने जो टेस्ट आइटम्स हैं लेट सपोज अगर आपने पचास सवाल डाले हैं वो पचास सवाल की अगर आप ऊपर नीचे तरतीब कर चेंज कर दें तो भी रिजल्ट सेम ही आए या एज अ होल पूरा टेस्ट जस्ट आपने ले लिया तो भी जो है वो एक जैसा ही रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करे वो इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है अंदरूनी उसके अंदर जो है वो किस हद तक एक जैसा रिजल्ट देने की सलाहियत है अब आगे कुछ स्टैटिस्टिक्स डिफाइन किए हुए हैं कि इन तरीक़ों से जो है वो आप इंटरनल कंसिस्टेंसी को मैयर कर सकते हैं इसमें एक है स्प्लिट हाफ मैथड दूसरा है कूडर रिचर्डसन फार्मूला ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन और इसके अलावा जो तीसरी या चौथी स्टैटिस्टिक्स आप कह लें मौजूद है वो है क्रॉन बैक अल्फा ठीक है आर द मेन अप्रोच टू ऑबटेन इंटरनल कंसिस्टेंसी इनके ज़रिए आप इंटरनल कंसिस्टेंसी मालूम कर सकते हैं अब इसमें पहली चीज़ लिखी हुई थी स्प्लिट हाफ स्प्लिट हाफ क्या है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी ये पॉइंट एट पर मैं आ गई हूँ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इज़ डिटरमाइन बाई डिवाइडिंग अ टेस्ट इन टू टू इक्वल एंड हाफ स्प्लिट हाफ स्प्लिट नाम से ही जाहिर है कहते हैं कि दो हिस्सों में तकसीम कर देना और इसमें हम ये करते हैं कि एक टेस्ट को दो बराबर हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं लेट सपोज आपने दस सवाल शामिल किए हैं तो उसमें वन क्या है ऑड नंबर है टू है इवन थ्री है ऑड और इसी तरह से फोर है इवन तो आप वन थ्री और फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर नाइन ये क्या है ऑड नंबर्स इनको अलग कर लें एक एक टेस्ट बन गया और क्वेश्चन नंबर जो इवन क्वेश्चन हैं टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर टेन इनको अलग कर लें तो दो हिस्से बन गए ना एक टेस्ट के ऑड और इवन आइटम्स के उनको आप जो है वो दो टाइम्स में कंडक्ट कर लें ठीक है पहले आप इवन क्वेश्चन का टेस्ट दे दें बच्चों को फिर उसके बाद ऑड क्वेश्चन का टेस्ट दे दें अब इन दोनों के स्कोर्स को आपस में को कर लें और उसको को करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है स्पेयरमैन ब्राउन फार्मूला ठीक है ये स्पेयरमैन ब्राउन फार्मूला को का फार्मूला इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कंडक्ट करेंगे टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट एज अ होल इससे एज अ होल पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी पता चल जाती है समझ में आई इंटरनल कंसिस्टेंसी में अगर हम हम स्प्लिट हाफ मैथड यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगानी है स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला और दूसरा अगर आप कूडर रिचर्डसन यूज़ करते हैं मेथड तो उसमें हम क्या करेंगे जी रिलाई कूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी डील्स विद द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट दैट आर स्कोर डाइकॉटमसली ऐसे टेस्ट जिनके अंदर डाइकॉटमस आइटम्स इस्तेमाल हुए डाइकॉटमस कहते हैं दो हिस्सों को जैसे आपने कभी मटर का दाना छीला हो तो उसको अगर आप काटे हैं तो दरमियान में से दो हिस्से बनते हैं उसके तो इसी तरह डायकॉटमस क्या है ये कि राइट right एक दो ही जवाब बनते हैं ऐसा सवाल जिसका राइट right या रॉन्ग ट्रू या फॉल्स ऐसे सवाल जहां आप टेस्ट में यूज़ कर रहे हैं और उनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी मालूम करनी है तो वहां हम कूडर रिचर्डसन फार्मूला कूडर रिचर्डसन मैथड इस्तेमाल करते हैं और क्रॉन बैक एल्फा हम कहाँ यूज़ करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी मालूम करने के लिए When we have to deal with the internal consistency of a test that are scored with more than two choices, जिन में ऐसे सवाल इस्तेमाल किए जाएँ ऐसे आइटम्स जहाँ जवाब में दो से ज़्यादा चॉइसिस होंगी अब जो पिछला हमने देखा था उसमें डाइकॉटमस में दो ही चॉइसिस थी ट्रू या फॉल्स ऐसा सवाल जो आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आप औरतों के जॉब करने के हक में हैं इस सवाल के जवाब में आपने तीन ऑप्शन रख डाली हैं एग्री हाँ मैं मुतफ़ हूँ न्यूट्रल नहीं मुझे नहीं पता डिसग्री नहीं मैं नहीं मानती तो ये इस तरह से तीन जवाब बनते हैं 
تو جہاں تین آپشنز ہوں وہاں ہم انٹرنل کنسسٹنسی دیکھنے کے لیے کرون بیک الفا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ایگزامپل ہے کہ آپ کسی سوال کے جواب میں آپشن دے دیں جی آپ آپشن زیرو ون ٹو یا تھری کو سلیکٹ کر لیں تو یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے آئی ہوپ یہاں تک آپ کو انٹرنل کنسسٹنسی سمجھ میں آ گئی ہوگی نیکسٹ ہے آخری چیز جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے اسکور ریٹر اسکور ریٹر جو ہے وہ کس لیے ہم استعمال کرتے ہیں اسکور ریٹر لائبلٹی از امپورٹنٹ وین اسکورنگ ٹیسٹ دیٹ آر پوٹینشلی سبجیکٹو جہاں پر ایسے ٹیسٹ جہاں کو مارک کرنے میں سبجیکٹیوٹی آ سکتی ہے سبجیکٹیوٹی کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کی رائے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو وہاں پر انٹر جج ریلائبلٹی ہم دیکھتے ہیں ریفرس ٹو دا ریلائبلٹی آف ٹو اور مور انڈیپینڈنٹ اسکورس جس میں ہم نے دو دو یا دو سے زیادہ اسکورس کی ریلائبلٹی کو چیک کرنا ہوتا ہے ویئر ایز دا انٹر جج ریلائبلٹی ریفرس ٹو دا ریلائبلٹی آف اے سنگل انڈیویجولس ریٹنگ اوور اے ٹائم اس کے علاوہ انٹر جج ریلائبلٹی ایک ایسی ریلائبلٹی ہے جس میں سنگلز انڈیویجول یعنی آپ نے ایک اسٹوڈنٹ جس کو آپ نے ایک ٹیسٹ دیا ہے اس کی آپ نے ریٹنگ اوور ٹائم جو ہے وہ کچھ دیر بعد بھی آپ نے دوبارہ کر کے دیکھنی ہے تو بھی اس کا ایک ہی جیسا رزلٹ آئے یہ انٹر جج ریلائبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کسی کی سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ اس کو اس میں سے ریموو کر سکیں آپ یہ دیکھ سکیں کہ ایک ٹیسٹ کو اگر دو سے تین بار یہ مختلف لوگوں سے بھی اگر اسکور کروایا جائے تو اس کے کیا ایک جیسے رزلٹ آتے ہیں لیٹ سپوز اگر میں نے پیپر لیا ہے میرا میں اس کو مارک کرتی ہوں مس نگینہ سے بھی مارک کروا لیا جائے ایک بار ایک بار مس شمیم سے مارک کروا لیا جائے تو کیا جو اسٹوڈنٹ فسٹ آیا وہ واقعی ہر بار میں اتنے ہی مارکس لے لیتا ہے کہ اس کی وہ پوزیشن بنے یہ ڈیفائن کرتا ہے انٹر جج ریلائبلٹی 